Las personas de éxito han sido estudiadas más hoy que en cualquier otro momento de la historia, pero a veces lo que es más importante es lo que tienen en común, es lo que hacen de manera diferente. Para llegar al 1% superior del mundo, las personas de éxito no siguieron a las masas, eligieron forjar su propio camino y en el proceso han encontrado un enorme éxito. No solo monetariamente, sino también físicamente, emocionalmente y mentalmente. Quiero compartir con ustedes siete cosas que la gente exitosa hace de manera diferente. De esta manera puedes añadir alguna a tu propia vida para alcanzar nuevos niveles. Recuerden, si todos van en una dirección, no tengan miedo de seguir su propio camino. A veces puede ser la opción más arriesgada, pero al final puede que encuentres 100 veces más éxito. Sin mencionar que nunca terminarás con arrepentimiento, sabiendo que tuviste las agallas para respaldarte. Número 1. Ellos tienen claro lo que están haciendo. Las personas de éxito pasan el tiempo para encontrar claridad en torno a sus metas y sueños. Tienen claro lo que quieren lograr y quienes quieren ser en la vida. Una vez que encuentran la claridad, toman medidas diarias consistentes para llegar allí. Nunca dejan que sus limitaciones actuales les impidan ver un futuro mejor. Número 2. Creen que merecen el éxito. Si tengo la creencia de que puedo hacerlo, seguramente adquiriré la capacidad de hacerlo aunque no la tenga al principio. Eso dijo Gandhi. La gente de éxito cree que merece el éxito. A menudo la gente piensa, consciente o subconscientemente, que no merecen el éxito debido a falsas creencias que no soy lo suficiente inteligente o no soy lo suficientemente bueno. Estas viejas creencias negativas y limitantes no te ayudarán a alcanzar tus sueños. Suéltalas ahora. Cada persona es capaz de crecer, de amar, de dar más allá de sí misma y ser recompensada por ello. Cualquiera puede triunfar financieramente, en las relaciones, con su salud, en cualquier área de su vida. Número 3. Crean una mentalidad ganadora. La gente exitosa sabe que las emociones dirigen todo en sus vidas. Si te sientes deprimido, asustado o abrumado, estás viviendo en un estado de emoción negativa. Esto hace que tu cerebro sea menos ingenioso y menos útil para alcanzar tus objetivos. Si quieres tener más energía, tomar mejores decisiones, tener más creatividad y lograr más éxito en la vida, empieza a prestar atención a tus emociones. Cultiva una mentalidad ganadora, entrenando su cerebro y creando un ambiente para el éxito. Solo consume contenido positivo, salta las noticias negativas y asegúrate de que tu entorno cultiva el éxito. Deshazte del desorden, tanto mental como físico, junto con las personas negativas para lograr el éxito sin esfuerzo. Número 4. Son implacables. Los que tienen éxito son obstinados de una gran manera. No aceptan un no por respuesta. Son implacables por su éxito. ¿Tú eres igual? ¿Tomas este enfoque para lograr tus esperanzas y sueños? ¿O dejas que los pequeños obstáculos y las adversidades te impidan avanzar? Si quieres tener éxito en algo, especialmente en los niveles altos, espera mucha adversidad en el camino. Sin resistencia, es casi imposible llegar a la cima. Número 5. Silencian al diablo en su interior. La gente de éxito sufre de dudas y miedos como cualquier otra persona. De hecho, probablemente lo tienen más que las personas sin éxito por la frecuencia con la que se salen de su zona de confort es mayor. Todavía tienen la crítica interior dentro de ellos, pero no dejan que el miedo los detenga. Ejercitan su músculo de la valentía de forma regular. Como dijo Mel Robbins, la confianza en ti mismo se construye a través de actos de coraje cotidiano. El coraje 
es un músculo, es algo que puede crecer y desarrollarse con el tiempo. ¿Cómo? Tomando medidas de forma regular y no teniendo miedo a fracasar. Tienes que sentir el miedo y hacerlo de todas formas. Si lo haces con suficiente regularidad, el diablo que hay dentro comenzará a silenciar y a aceptar la nueva versión valiente de ti. Número 6. Primero hacen las cosas difíciles. Las personas exitosas hacen primero las cosas difíciles. No están revisando correos electrónicos, organizando escritorios o haciendo actividades al azar por la mañana. Si esperas hasta que tengas más tiempo para hacer las cosas importantes, se te acabará el tiempo y nunca podrás hacer nada. Es por eso que la gente no hace ejercicio. Las personas de éxito priorizan sus vidas de manera diferente. Saben que lo importante es lo que les llevará a donde quieren estar. Hacen las grandes tareas de los proyectos al principio del día y dejan los correos electrónicos para más tarde. Número 7. No temen al fracaso. El éxito es tropezar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Otra cosa que las personas de éxito hacen de manera diferente es que ven el fracaso como parte del proceso de aprendizaje. No importa cuánto falle, no están dispuestos a renunciar. Tampoco ven el fracaso como algo que define quiénes son en la vida. Cuando las personas que no tienen éxito fracasan, se ven a sí mismas como un fracaso. El fracaso implica que el viaje épico ha terminado. En cambio, debes aprender a pensar en los fracasos como solo una parte del proceso. Entonces, nunca fracasarás. Piensa si Steve Jobs se rindió con el iPhone o Thomas Edison se rindió con la bombilla. Nuestro mundo es así porque estos innovadores se negaron a renunciar a sus sueños. No lo olviden, los mejores éxitos generalmente vienen después de los fracasos. Ahora, escoge uno o dos de estos rasgos o habilidades e implementalos inmediatamente a tu vida. ¿Cuál de estos catapultarán tu vida al siguiente nivel? Las personas exitosas actúan rápidamente y cambian lentamente. Haz lo que la gente de éxito hace de manera diferente. Podrás experimentar tu propio e inmenso éxito. Los hombres superficiales creen en la suerte. Creen en las circunstancias. Los hombres fuertes creen en la causa y el efecto. Ralph Waldo Emerson Cada pensamiento que se forma emite una frecuencia distinta y particular. Y esa frecuencia provoca una respuesta del universo cuántico tan segura como que un martillo oscilante tiene un impacto en la superficie que golpea. Las cosas no te suceden arbitrariamente. Los eventos en tu negocio son el reflejo de tus pensamientos, el eco de tus propias acciones y el pensamiento detrás de ellas. En el este, esta verdad se refleja en la idea del karma y en el oeste, la regla de oro. El núcleo de este principio es este. Estás en la causa de tu vida y tus negocios. Para muchas personas, este es un principio desafiante porque te pone directamente en el asiento del conductor. Aceptar este principio significa que ya no puedes darte el lujo de culpar a otras personas o circunstancias externas por las cosas que pasan en tu vida. Aquí está la otra cara de la ecuación. Aceptar este principio también significa que tienes mucha más capacidad para crear los eventos y circunstancias en tu vida de lo que nunca imaginaste posible. Cuando no reconocemos este principio operando en nuestras vidas, es fácil empezar a vernos a nosotros mismos como el efecto de esos eventos. En lugar de ver que estamos haciendo que las cosas sucedan, empezamos a creer que las cosas simplemente nos están sucediendo a nosotros. Esto nos lleva fácilmente a lo que a menudo se llama mentalidad de víctima. Si eres alguien que está desarrollando un negocio de éxito masivo, no hay lugar para la mentalidad de víctima en tu vida. Los dos estados de la mente el pensamiento de víctima y el espíritu empresarial son 100% incompatibles. La palabra empresario deriva de la palabra francesa que se refiere a la fuente del evento, 
El que inicia, construir y hacer crecer un negocio exitoso requiere un compromiso de estar en la causa, no en el efecto. Hay muchas cosas que debes saber para jugar con éxito el juego de los negocios. Muchas de ellas las puedes aprender sobre la marcha y muchas habilidades y campos de especialización que puedes aportar a tu negocio contratando o asociándote con personas que las posean. Pero hay una habilidad que usted mismo debe tener y es la habilidad más importante de cualquier empresario de éxito sin la cual el éxito es imposible. Debe practicar la creación de pensamientos que sirvan a su negocio. 